Good morning, everyone. This is Dr. Deepika, consultant rheumatologist here. Today, on our case now, World Arthritis Day, that is October 12th every year, we are going to have an arthritis awareness program in the form of what is, we will be knowing what is arthritis and how to identify arthritis, what are the symptoms of arthritis and all. World Arthritis Day, the day first, October 12th, World Arthritis Day. So, Dani, Sandra Bangu, Manam Arthritis and Day and Tiana, we will give you a few points. So that me could tell you, me, Shutupakla, me, families, no me, the other one will know. Ever can a problem on the right time, right talk of the Turkey, reach a valley. So, then go in Shimanam and run ten squad. Nata Kalani, then this is a photo. Okay, main law, health sector law on the Titania, the Andukani program and matter. So, Arthritis and Day and Tiana. Joint low pain or something. So, Charlie, when did joint pain so stay? That is, the arthritis or that pain is only joint low pain or something. Any type of quality. Arthritis, something. Joint low inflammation. Joint low pain on the shoe. Swelling on the shoe. Pain or swelling or the moment start go shoe. At that point, that is arthritis symptom. Every time it is not inflammation, it can be due to many reasons. Suppose joint low infection, much na gorada pain or something, vaap or something. But that is more due to infection. Infection or the secondary inflammation jaro thundi. So infection like that na only inflammation achhe baat ne. E rheumatological arthritis, inflammatory arthritis symptom. So normal joint pains ke dini ke difference. इंफ्लमेटरी आर्थराइटिस अने इंफेन वाले जॉइंट पेन अच्छे फीवर उ चाल सीरियर जॉइंट पेन उ दे का सिट अट हों पेन तो डेफिट हास्पल की दिन रन वि दिन ट्रीटमेंट चुवाल ट्रई चार बट इंफ्लमेटरी आर्थराइटिस अने चाल सटल स्लो स्टार्ट ओवर डेज प्रोग्रेस अवता है वीक्स मंथ इयर्स सो चाल मंदिर पेन का पेन किलर वेसको आ रोज गरपेटों को तब्तनी मल्ल वेसको फाइव डेस फ्यू वीक्स वेसको अट्ला 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 इट्स अ क्रॉनिक डिज विच विल नाट एंड बै इट सेल्फ ओके सो इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस मैं ऐडेंटिफे चाहिए यूजल मलिपल जॉइंट्स अंत और जॉइंट का मोर दैन फोर जॉइंट्स पेन स्वेलिंग स्टिफ्न स्टिफ्न अंटे फिंगर्स चपल जॉइंट्स ओके हाँ इवे जॉइंट इधर जॉइंट इधर जॉइंट इधर जॉइंट इकड़ जॉइंट इकड़ो जॉइंट सो चेल्लो जॉइंट स्मा जॉइंट्स अटम षोलडर्स एलबो नी जॉइंट्स हिप जॉइंट्स इवी पेद जॉइंट्स लारज जॉइंट्स सो इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस कैन एफेक्ट एनी आफ दीज स्मा अंड लज यूजल स्मा जॉइंट इनवाइंट उसे अभी इंफ्लमेटरी अंत रुमट आर्थरइट इलांट वाट की अये झान्स ओके लज जॉइंट अंत षोलडर पेन एक्को सब बर पेवा मेकानिकल अंत वर्क बर लेवास बर उ की मोका अभी आस्टि आर्थरइटिस अंतर एफेक्ट जॉइंट कीलवात की संबंधी काफ सो स्मा जॉइंट इनवाइंट इज मोर टूर्ड्स इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस अं ड्यूरेशन एक्व रोज मोर दैन वन अंड हाफ मंथ जॉइंट पेन उ मोर दैन फोर जॉइंट इनवाइंट दट इज मोर टूर्ड्स इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस ओके सो ब्रॉड टू टाइप आफ् आर्थरइटिस इंफ्लमेटरी नॉन इंफ्लमेटरी इपड़ा चुप्तने इंफ्लमेटरी इज लाइक मार्न स्टिफ्न मार्न लेवे पेशेंट्स की चतल मुड़ता है जॉइंट एफेक्टे आ जॉइंट मूवेंट चाल तक उ रेस्ट्रिक्टेड मूवेंट बिकाज आफ स्टिफ टईट बेसकोन उ टाइट अने फाइव टेन मिनट तग्पोते दट इज नाट इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस थर्टी मिनट वन और टू अवर्स अंत मिनीम कट आफ टाइम थर्टी मिनट अरगंट पैन वाली स्टिफ्न उदोसाइज वाल इला मूवेंट लेवेस्टू उ वे नीलों पड़ता रकर ऐक्टिवटी आ स्टिफ्न तग्क वाल रोटी ऐक्टिवटल सो पन उ स्टिफ्न तग्पोते दट इज मोर टूर्ड्स इंफ्लमेटरी आर्थरइटिस पन चेटे नोपल पन चेयपते नोपल दट इज नाट इंफ्लमेटरी अंत चाल मैं वेल्ल में नोपल अंदर की स्मा जॉइंट्स अन्नारो मोर देन फोर जॉइंट्स अन्नारो पेन उन्दी अरे इंफ्लमेटरी आर्थराइटिस है मॉन डाउट उन्नत चु सो एक को का वर्चस्व तो उन टाम टाइप चेस तो उन टाम रासे टप्परे पेन उस तरी एम पन लेदो को टोडे स्ट्रेस लो उन्नो आरोज़ नाक पेन एम लेदो दैट इज़ नॉट इंफ्लमेटरी सो पानी चेस कुं 
నాడు మారిగిపోతుంది ఈ నాడు నొప్పి వస్తుంది సో వాళ్ళకి కూడా అంత ఎక్కువ సేపు నిలబడి నా పని చేస్తున్న నడుస్తున్న నొప్పి ఉంటుంది రెస్ట్ లో ఉంటే దెన్ ఫీల్ బెటర్ కదలకపోతే పెయిన్ ఉండదు ఇది ఇందాక నేను చెప్పింది కేఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ ఆల్ టు ఐడెంటిఫై ఓకేనా ఇక్కడ ఈ జాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దే ఆర్ నాట్ లైక్ నార్మల్ జాయింట్స్ మన వేళ్ళలో లేవు చాలా స్వెల్లింగ్ ఉంది దిస్ ఈస్ టిపికల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ మోర్ లైక్లీ రుమటాయిడ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ లో నేను మళ్ళీ చాలా పేర్లు ఉంటాయి రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని స్పాండల్ ఆర్థరైటిస్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ దాంట్లో కామన్ గా మనం చూసేది మన ఏజ్ గ్రూప్ లో యంగ్ ఫీమేల్స్ లో వచ్చేది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎవరికైనా స్కిన్ ప్రాబ్లం లైక్ సోరియాసిస్ ఉంది దానికి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా ఎక్కువ కాలం సోరియాసిస్ అన్ట్రీటెడ్ గా ఉన్నా వాళ్ళకి కూడా అందులో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దాన్ని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు సో సోరియాసిస్ ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఇట్ ఇస్ అ స్కిన్ డిసీజ్ స్కిన్ మీద ఇచ్చింగ్ ఉండే ప్యాచెస్ ఉంటాయి అనమాట కొంతమందికి స్కాల్ప్ లో ఉంటాయి దాన్ని డాండ్రాఫ్ అనుకుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇట్ క్యాన్ బి స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ సో యూ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద సంథింగ్ యాజ్ డాండ్రాఫ్ ఒకసారి స్కిన్ డాక్టర్ చూపించుకుని ఒకవేళ అది సోరియాసిస్ అయితే దాన్ని మంచిగా ట్రీట్ చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ దాని నుంచి ఫ్యూచర్ లో మనకి ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ దీంట్లో ఓన్లీ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది స్మాల్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ కామన్ గా ఉంటుంది సిమెట్రికల్ అంటే రెండు చేతుల్లోనూ రెండు రకాల జాయింట్స్ అంటే ఈ జాయింట్ ఉంటే ఈ జాయింట్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఈ జాయింట్స్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటుంది సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ ఈ జాయింట్స్ నెయిల్ దగ్గర ఉండే ఒక చిన్న జాయింట్ ఉంటుంది ఆ జాయింట్స్ లో పెయిన్స్ వస్తే మోస్ట్లీ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మోకాలలో అరుగుదల ఎలాగో కొంతమందికి ఈ జాయింట్స్ లో అరుగుదల కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటారు సో అదా ఇదా గుర్తించాలి గౌటి ఆర్థరైటిస్ సో మీకు అందరికి యూరిక్ యాసిడ్ గురించి ఐడియా ఉంది జాయింట్ పెయిన్ రాగానే మనం ఒక లోకల్ డాక్టర్ ఎదుటగలగానే ఫస్ట్ చేసే టెస్ట్ యూరిక్ యాసిడ్ అది ఏ కట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఉంటే మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉండగానే బుక్స్ స్టార్ట్ రాసేస్తారు సో అన్ని జాయింట్ పెయిన్స్ యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల కాదు యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల వచ్చే ఆర్థరైటిస్ చాలా సివియర్ గా వస్తుంది దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ సింగిల్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మోనో ఆర్థరైటిస్ అంటారు మోనో అంటే వన్ ఒక్క జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ ఒక్క జాయింట్ ఓవర్ నైట్ సివియర్ పెయిన్ స్వెల్లింగ్ ఎర్రగా రెడ్ గా అయిపోయి ఇంకా కాళ్ళు కదపలేరు నడవలేరు ఒక పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటేనే వాళ్ళు నడవగలుగుతారు అంత సివియర్ ఎక్యూట్ ఆన్సెట్ పెయిన్ ఉంటే మనకి రెండు ఆలోచించాలి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయినా అవ్వాలి గౌట్ అన్నా అవ్వాలి యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సో ఈ ప్రెసెంటేషన్ బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేయాలి యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగినందుకు జాయింట్ పెయిన్స్ అక్కడ అక్కడ మామూలు నొప్పులు ఉన్నంత మాత్రాన్ని యూరిక్ యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకర్లేదు ఓకేనా బాగా లావు ఉన్న వాళ్ళకు బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ చేస్తే నార్మల్ రేంజ్ కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించే మందులు వాడకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ సిస్టమిక్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ సో ఇప్పుడు అన్ని చెప్పినవి ఆర్థరైటిస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ సిస్టమిక్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే ఈ రుమటాలజీ లో కింద వాతం ఒక్కటే కాకుండా అన్ని మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి అవయవానికి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సపోజ్ స్కిన్ కి ఎఫెక్ట్ అయితే మనకి స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ వస్తాయి అవి మనకు కనిపిస్తాయి అదే ఇన్ఫ్లమేషన్ కిడ్నీ కి ఎఫెక్ట్ అయితే మనకు కనిపించదు కదా కిడ్నీ కి ఎఫెక్ట్ అయితే కిడ్నీలో ఏం నొప్పి రాదు కిడ్నీ లోంచి యూరిన్ లోంచి ప్రోటీన్ వెళ్తుంది ఆ ప్రోటీన్ వెళ్ళడాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే అది కింద వాతం ఉన్న వాళ్ళకి యూరిన్ లో ప్రోటీన్ వెళుతుంది అంటే అది కింద వాతం సంబంధించిన వేరే జబ్బు లోంచి ఈ కిడ్నీ లో కూడా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అప్పుడు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కరెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తే మనం లాంగ్ టర్మ్ లో కిడ్నీ డామేజ్ కాకుండా చూసుకోగలుగుతాం సో ఇవన్నీ కొన్ని సైలెంట్ సిమ్టమ్స్ అనమాట అన్లెస్ వి టెస్ట్ అన్లెస్ వి ఆన్స్ మనకి తెలియదు హెయిర్ ఫాల్ బాగా ఎక్కువ అంటే విపరీతంగా హెయిర్ ఫాల్ ఉండటం అది కూడా ఒక లక్షణం మనకి ఇప్పుడున్న కాలంలో కొంచెం ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ ఉంది కానీ బట్ టూ మచ్ ఇట్స్ లైక్ క్రమ్స్ చేతిలోకి వచ్చేస్తా ఉంటది అది కూడా వన్ ఆఫ్ చాలా మంది థైరాయిడ్ అట్రిబ్యూట్ చేసుకుని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు కొంతమందికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ లో చాలా ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ ఉండడం నోట్ లో ఆన్సర్స్ మాటి మాటికి రావడం ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉండడం తరచు ఫీవర్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫీవర్ ఫీవర్ వస్తుంది
చెప్పేటట్టు ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ కానీ కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ అని అడిగితే ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రో అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాగలిగిన ఏజ్ గ్రో ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్తో ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంది జెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే లేడీస్కి నైన్ టైమ్స్ మోర్ రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ ఓకేనా సో ఎనీ ఏజ్ ఈజ్ కామన్ చిన్న పిల్లలకి వస్తే ఇది కాదు అని అనుకోకూడదు చిన్న పిల్లలు కూడా వస్తుంది దాన్ని జూవినైల్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు అండ్ ఫీమేల్స్కి మోర్ కామన్ అన్నామని మేల్స్కి రాదు అని కాదు మేల్స్కి కూడా రావచ్చు అండ్ సివియారిటీ వైజ్ చూస్తే మేల్స్లో కనుక ఈ సిస్టమ్ క్రోమాటిక్ డిసీజెస్ వస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ సివియర్ ఇన్ మేల్స్ కంపేర్ టు ఫీమేల్స్ సో నో వన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ బట్ లేడీస్ మోర్ లైక్లీ టు గెట్ ఎనీ ఆటేమియన్ బట్ థైరాయిడ్ లేడీస్కి ఎక్కువగా ఎలా వస్తుందో ఈ రొమాటిక్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా ఫీమేల్లో ఎక్కువ కామన్ ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో వై డూ వీ గెట్ ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఆర్థరైటిస్ ఈజ్ ఎర్ ఎనీ సింగిల్ రీజన్ టు సే దట్ యూ హ్యాడ్ దిస్ అందుకే మీకు ఇది వచ్చింది సో ఐ విల్ సే ఫస్ట్ జెనెటిక్ మీకు జెనెటిక్ రీజన్స్ వాళ్ళు వచ్చింది అని చెప్తే నెక్స్ట్ వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి సపోజ్ ఐ టెన్ సమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ మీకు జెనెటిక్ రీజన్ వల్ల ఆర్థరైటిస్ వచ్చింది అని చెప్తే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో జెనెటిక్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మనకి చిన్నతనం నుంచే రావాలి కదా ఇప్పటిదాకా రాలేదు నాకు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు జీన్స్ వల్ల ఎలా వస్తుంది సో జెనెటిక్ రీజన్ అనేది కొంత కాంపనెంట్ ఉంటది అలా ఉన్న వాళ్ళకే ఈ అథారిటీస్ అనేది సర్టెన్ ఏజ్ గ్రూప్ లో కొన్ని స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల బయటకు వస్తుంది స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ సర్జరీ ఇట్ క్యాన్ బి అమేజింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి హాస్పిటలైజ్ అయ్యి ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ ఫేజ్ ఒక పేషెంట్ కది ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫేజ్ తర్వాత మన కనుక ఆర్థరైటిస్ వచ్చే జీన్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి ఆ టైంలో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఆర్థరైటిస్ అనేది స్లోగా బయటకు రావచ్చు ఓకే సో జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళలో సెకండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి స్మోకింగ్ బాగా స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో ఆర్థరైటిస్ రావచ్చు వస్తే ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది డామేజ్ టు ది జాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయమని మనం చెప్పాలి ఓకే సో ఇది కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే దాని నుంచి సెకండరీ ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది బయటపడదు ఇందాక అన్నట్టు ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ వీటి అన్నిటిలో కూడా వీ కెన్ యాక్ట్ అస్ సమ్ ట్రింకర్స్ ఓకే అంతే కాని దుంప తినటం వల్లే నాకు వచ్చింది ఫీవర్ వచ్చింది నాన్ వెజ్ తిన్నాను దాని వల్లే నాకు ఆర్థరైటిస్ వచ్చింది ఇవన్నీ దర్ ఆర్ నాట్ ప్రూవెన్ ఏ ఫుడ్ వల్ల ఆర్థరైటిస్ వచ్చిందని ప్రూఫ్ లేదు ఎక్సెప్ట్ గౌట్ గౌట్ లో నాన్ వెజిటేరియన్ ఆర్ ఎనీ ప్రోటీన్ డైట్ తినటం వల్ల మన బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఆ యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఆర్థరైటిస్ అటాక్ అనేది రావచ్చు ఆ ఒక్క విషయంలో తప్ప ఎందులోనూ డైట్ కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ టు ఆర్థరైటిస్ లేదు ఓకే పత్యాలు అవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ హెల్దీ డైట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ హెల్దీ ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ తగ్గించడం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఓవర్ వెయిట్ కాకుండా మన ఆప్టిమల్ మన హైట్ కి తగ్గ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం ఎక్కువ వెజిటేరియన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ లో కొంత లైక్ ఫిష్ ఎగ్స్ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు రెడ్ మీట్ మటన్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్ మీట్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ కిందకు వస్తాయి సో వాటిని తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇలా కొన్ని డైటరీస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ దర్ ఇస్ నో సింగిల్ డైట్ దట్ కెన్ కాజ్ ఆర్థరైటిస్ సో రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఒరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ పండల్ ఆర్థరైటిస్ ఇలా కొన్ని రకాలు చెప్పాను కదా సో అన్నిటికి వాటికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఉంది పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ కాలం వాడితే కిడ్నీస్ డామేజ్ అవుతాయి అనేది మీ అందరికీ తెలుసు గ్యాస్ట్రైటిస్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ఎంత కాలం ఉంటుంది తమ్మని డయాగ్నోస్ విత్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్ ఈస్ అ డయాగ్నోసిస్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ ఓకే విత్ ట్రీట్మెంట్ దాన్ని మంచిగా కంట్రోల్ చేస్తాం తగ్గిస్తాం అలాని ఇంకా రాదు తగ్గిపోయింది క్యూర్ అయిపోయింది అనే పదాలు ఏ మెడిసిన్ లోనూ లేవు అలోపతిలో లేదు ఆయుర్వేదంలో లేదు హోమియోలో లేదు ఓకే దర్ ఈస్ నో కంప్లీట్ క్యూర్ ఫర్ ఆర్థరైటిస్ అట్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రావచ్చు కదా సో ప్రెసెంట్ మనకున్న ట్రీట్మెంట్ ఉందా అంటే డెఫినెట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది చాలా మంచి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ట్రీట్మెంట్
నాట్ జస్ట్ డామేజ్ టు ద జాయింట్ జాయింట్ లో స్వెల్లింగ్ ఉంది మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు ఏమవుతుంది ఓవర్ టైం జాయింట్ డామేజ్ అయిపోతుంది ఆ జాయింట్ లో ఉన్న బోన్స్ రెండు డామేజ్ అయిపోతాయి డామేజ్ అయిపోయి అవి పక్కకి జరిగిపోవడము రాంగ్ గా అతుక్కోవడము దాన్ హ్యాపన్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఓకే బట్ నాట్ నార్మల్ నార్మల్ హ్యాండ్ అయితే వాళ్ళు ఇంకా ఇంపాసిబుల్ ఉండదు సో అలా జాయింట్ డామేజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది మనకి అన్ని ఫింగర్ అన్ని ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయో అలా మూమెంట్ ఉండదు డైలీ ఫిక్స్ రేట్స్ అటెంప్ చేస్తారు సో మన డైలీ యాక్టివిటీస్ తినడానికి డ్రెస్ వేసుకోవడానికి రాయడానికి ఇన్ ఎవ్రీ డైలీ రొటీన్ యాక్టివిటీ దట్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ సో వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది అది ఫస్ట్ థింగ్ ఆర్థరైటిస్ ని ట్రీట్ చేయకపోతే జాయింట్స్ అనేవి ఇర్రివర్సిబుల్ డామేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి దర్ ఇస్ నో రీప్లేస్మెంట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఉన్నట్టు ఫింగర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్స్ లేవు సో ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ డామేజ్ అనమాట అలాంటి పర్మనెంట్ దాన్ని కాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా తొలి దశలోనే గుర్తించి మంచిగా ట్రీట్ చేస్తే ఆర్థరైటిస్ అనేది కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది ఓకే అందుకోసం మనం ట్రీట్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్ చేయకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన బాడీలో ఉంటే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ అదర్ ఆర్గాన్స్ అలా ఫైర్ ఇన్ సరిగా ఉన్నట్టే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ లంగ్స్ రొమటాయిడ్ లో లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది చాలా మందికి తెలియదు ఇఫ్ ఓన్లీ జాయింట్ పెయిన్ కదా అనుకుంటారు బట్ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ లంగ్స్ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఐస్ ఐస్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యూర్ విజన్ సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఆర్ ఆర్గాన్ థ్రెటనింగ్ డ్యామేజెస్ కూడా అవ్వచ్చు అలాంటి మేజర్ ఇష్యూస్ రాకుండా మన మాత్రైటిస్ ని అర్లీ స్టేజ్ లో ట్రీట్ చేస్తే వీ కెన్ హెల్ప్ దట్ పేషెంట్ ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ సో దర్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ వి క్యాన్ కంప్లీట్లీ ట్రీట్ ఇట్ వెన్ వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఓన్లీ వెన్ వీ డయాగ్నోస్ ఇట్ ఇన్ ద అర్లీ ఫేజ్ అండ్ ట్రీట్ ఇట్ టు ద టార్గెట్ సో దీస్ ఆర్ అవర్ గోల్స్ అర్లీగా అంటే విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తే అప్పటికి మోస్ట్లీ జాయింట్ డ్యామేజ్ కాదు ఓన్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది బై దట్ టైమ్ మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ మనం టార్గెట్ ఉంటుంది మనకి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఊరికే మెడిసిన్స్ అవే వాడుకోమంటున్నారు కాదు ఒక టార్గెట్ అనేది మనం రీచ్ అవ్వాలి ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాక ఓకే నౌ దీస్ జాయింట్స్ ఆర్ సేఫ్ అని ఒక వీ క్యాన్ డాక్యుమెంట్ పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ రిమిషన్ అంటే ఆర్థరైటిస్ ఇన్ కంట్రోల్డ్ ఆ ఫేజ్ దాకా వస్తేనే మనం ఇందాక చెప్పిన కాన్సిక్వెన్సెస్ కి వెళ్లకుండా పేషెంట్ ని కాపాడగలుగుతాం సో అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్ టు టార్గెట్ దీస్ ఆర్ అవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ట్రీటింగ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ ఓకే సో ఆర్థరైటిస్ ఈస్ ట్రీటబుల్ సో యూ ఆల్ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ డోంట్ ట్రీట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ద డామేజ్ టు ది జాయింట్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చా ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ లో రావచ్చు ఎలా ఉంటుంది సో ఇది ఇందాక నేను రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ మోర్ కామన్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఎలా చెప్పాను దర్ ఈస్ ఎనర్ స్పెక్ట్రమ్ కాల్ స్పాండైలో ఆర్థరైటిస్ స్పాండైలో అంటే స్పైన్ స్పైన్ లో ఉండే జాయింట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే దాన్ని స్పాండైలో ఆర్థరైటిస్ అంటారు దిస్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ మెయిన్స్ కంపేర్ టు ఫీమేల్స్ ఓకే వీళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి కంప్లైంట్స్ నడు నొప్పి నిద్ర లేచినప్పుడు నడు పట్టేస్తుంది లోవర్ ద స్పైన్ బటక్ రీజియన్ లో స్పెషల్ గా ఇట్ క్యాన్ బి వన్ సైడెడ్ రైట్ సైడ్ సమ్టైమ్స్ సమ్టైమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ కెన్ ఆల్టర్నేట్ ఆన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దోస్ సైడ్స్ లేవడం మాత్రం ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దమ్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఇప్పుడు ఫింగర్ జాయింట్స్ లో ఇందాక స్టిఫ్నెస్ ఎలా చెప్పాను నడు దగ్గర స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది దాట్ స్టిఫ్నెస్ ఆల్సో విల్ లాస్ట్ ఫర్ మోర్ దెన్ థర్టీ మినిట్స్ ఇన్ స్పాండల్ ఆత్ర సో వేళ్ళకి ఈ నడు నొప్పి వల్ల మధ్య రాత్రి మెలకు వచ్చేస్తుంది లైక్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత నొప్పి తోటి నిద్ర లేవడం బటక్ రీజియన్ లో పెయిన్ అర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఫర్ మోర్ దాన్ థర్టీ మినిట్స్ దీస్ ఆర్ ది సింటమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్ మన అందరికి నడు నొప్పి ఎప్పుడొకప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది బట్ నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూసారా దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అది ఎప్పుడు ఉండినప్పుడు నడు పట్టేసి అది కూడా స్టిఫ్నెస్ గా ఉంటుంది బట్ దట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ హార్డ్లీ వన్ వీక్ 5 days, 3 days. But this inflammatory back pain will last for more than 3 months. So, if you have pain, 3 months is not enough. If you have pain killer, you will have to get relief. You will have to get relief next day. Ta, de, if it is more than 2 months or 3 months, definitely they should consult a rheumatologist. Okay? This is one of the symptoms of inflammatory arthritis affecting the spine. కొంతమందికి నడుంలో కాకుండా మెడలో
at least minimum once in six months if they don't have pain also, they should consult a rheumatologist for a regular circumstance. Thank you. Thank you.